mereka yang ingin FPI tetap ada. Tulisan Ia Subiakto Dalam waktu satu hari setelah pembubarannya, FPI langsung ganti judul menjadi Front Persatuan Islam. Mereka tidak mau melepas embel-embel Islam sebagai trademark. Karena merek agama ini yang paling banyak menawarkan surga dengan murah. Dan kebetulan, pembelinya juga banyak yang membeli produk tanpa tahu apa isinya. Yang penting murah. Padahal yang ditawarkan Islam KW2. Mana ada Islam yang mulut ulamanya lebih kotor dari anusnya. <tuh> Itu cuma ada di koloninya. Seperti kita pahami, bahwa keberadaan mereka didukung oleh dana besar yang sumbernya mulai gusar. Para mafia usaha, politik, kekuasaan, sampai agen asing yang hanya mementingkan isi perutnya dengan cara biadab, hingga rela menjual dan merusak bangsa dan negaranya. Lihat, mereka yang makin banyak naik ke permukaan. Mereka rata-rata antek orba. Ada bekas panglima, yang luas rumahnya 6,5 hektar. Konon harga bangunannya lebih 100 miliar. Ada bekas presiden yang punya istana dan jaringan usahanya di mana-mana. Membangun museum pribadinya seluas 7.500 meter persegi di kampung halamannya. Entah apa isi museumnya, uang prestasinya juga tidak ada. Ada bekas wapres yang galau karena jabatan penggantinya belum ada. Lilitan hutang usahanya naik ke permukaan dan jadi bahan cibiran. Dia yang nggak pintar mengelola usaha, malah nyinyir kepada pengusaha rokok yang tajir. Usaha bangkrut, tapi merengut ke orang lain yang berhasil. Kenapa tipikal orang beginian jadi ancaman kita? Karena umumnya mereka kaya dari jabatan dan nafsu rakusnya, serta didukung pengusaha hitam. Gaya jadi orang kaya, tapi hartanya bukan dari keringatnya. Saya selalu katakan, pengusaha keturunan Cina, bukan Arab. Merekalah yang menghidupi pekerja jutaan jumlahnya, sehingga tidak ada alasan iri kepada mereka. Berbuatlah dengan mental kerja, bukan mental penguasa yang disuapi mafia. Kembali kepada eksistensi FPI. yang selalu unjuk gigi dan baru saja dihabisi Jokowi setelah sebelumnya HTI dibuat mati. Mereka ini merasa bertaji karena asupan nutrisi dari para pengkhianat negeri. Mereka menjadi milisi liar untuk menghabisi negerinya sendiri. Mereka adalah proletar ahlak yang dirinya hanya dibeli dengan janji dan ilusi. Seolah hidup akan berubah kalau mereka berjaya menjadi rubah. Mereka lupa kalau di Islam itu yang gratis hanya syahadat. Selebihnya harus berusaha dengan benar, cerdas, dan pintar. Sayang, mereka tak ada sentuhan spiritual. Kalaupun ada, sudah mengental karena hatinya bebal. diselimuti rasa iri dan terbuai janji bidadari yang dimengerti dengan salah arti Jokowi selain menata negara bekerja dengan landasan nawacita dan rencana pemerataan serta keadilan beliau juga membuat dasar samudra keburukan yang ditanam oleh pemimpin sebelumnya yang naik ke permukaan inilah sebuah aksi yang berjalan antara pekerjaan sekaligus menjerat para laknat yang sudah lama mengerat sumsum bangsa dan negaranya. Jangan terkesima dengan penampilan mereka. Mereka kaya, gaya, sok kuasa, tapi sejatinya mereka bak buaya yang mulutnya selalu menganga, menyemburkan bau busuk bangkai dari dalam isi perutnya. Kini saatnya bangkit melawan kezoliman yang nyata, Jokowi adalah trigger sekaligus panglima untuk menghabisi para mafia yang bisa meruntuhkan masa depan dan cita-cita Indonesia. 
Jangan percaya lagi kepada langkah dan mulut para pencelaka. Mereka memakai jasa FPI untuk berkuasa. Tak peduli mantan apa. Mau mantan presiden, wapres, panglima, serta kumpulan orang-orang yang mendukung FPI Jili 2. Mereka nyata dan menjadi fakta bahwa mereka musuh negara. Mereka ini duri dalam daging yang sangat berbahaya. Afiliasi dan DNA-nya 90% orba. Mari bersikap nyata. Lawan mereka dan hentikan langkahnya. Jangan kasih ruang untuk aksi bahkan keturunannya. Kita tidak bisa menitipkan anak domba untuk disusui singa. Karena pasti dilahapnya. Kini saatnya. Jokowi telah memberi ruang kepada yang muda. Mau jenderal, mau apa saja, harus yang muda. Kalau mau yang tua, cari yang bisa memberikan teladan. Bukan yang perilakunya bak siluman. Senyum di depan, manyun kemudian, karena takut gak kebagian.